Hello, my name is Shridhar Shrivastava, and this is my video vlog. So, in this video vlog, we are going to talk about a lot of things. But uh, basically, I'm going to answer a comment. So, let's read the comment first. So, comment ye hai ki would you like to make a video? Sarthak Sharma ne pucha hai. Would you like to make a video on short film type? Since most of the short films by wannabe filmmakers are of the same time, with a twist in the end. Or are mostly suspense thriller. Can you enlighten on the subject choice to make to stay away from typical short film patterns? So basically, इस तरफ मेरे monitor रखा हुआ है तो मैं उसमें देख रहा हूँ तो मेरे पास दो monitor है एक laptop है और एक monitor है. Just wanted to let you know. ठीक है. So the topic of today's video will be ten ways to make your short films engaging. क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो एक कमेंट मैंने पिक करके डिसाइड किया कि इस पे एक वीडियो बना ही देते हैं जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये कुछ बुकिश चीज़ें नहीं है ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने से एक्सपीरियंस की हैं सो अगेन डिस्क्लेमर क्योंकि बहुत लोग ये कमेंट करने लगते हैं कि आप सही हो आप गलत हो ऐसे हो वैसे हो कुछ करने लगते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यूट्यूब वीडियोज़ में आपको बहुत सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा मेरे चैनल में जो भी कॉन्टेंट है वो कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई फैक्चुअल चेक करके मैं देता हूँ मेरी अपनी ओपिनियन है मेरे अपने जो सिद्धांत है मेरे अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इफ़ यू वांट टू टेक देम यू आर मोस्ट वेलकम एंड इफ़ यू डोंट वांट टू टेक देम इज कम्प्लीटली फाइन एज वेल सो हम पहले पॉइंट पर इसके बाद जाते हैं पहला पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू एक्सटर्नल स्टोरी अब इसका क्या मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीन लगा रखा है सीन है आश फिल्म का आश फिल्म में जो रोहित रॉय है रोहित रॉय था ना हाँ यही था तो राहुल रॉय सॉरी राहुल रॉय है राहुल रॉय बेसिकली यहाँ पे बैठे हुए हैं गाना गा रहे हो गाना चल रहा था तू मेरी जिंदगी है सो जो गाना है ये इसलिए डाला गया था क्योंकि आपको संवेदना दिखानी है कि एक्टर के दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है पर एक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप कैसे दिखाओगे या किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप कैसे दिखाओगे ऑडियंस को ऑडियंस वगैरह पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या इमोशन चल रहे हैं तो वो आप दिखाते हो गाने के थ्रू अब जैसे कि सिंपल सी चीज है बहुत सारे लोग जो अपने शॉर्ट फिल्म बनाते हैं वो सबसे मेजर गलती शुरुआत में यही करते हैं कि जब उन्हें कुछ दिखाना होता है तो वो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते देखिए फिल्म मेकिंग क्या है कि यू हैव टू शो वॉट इज हैपनिंग इन साइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर एंड यू यूज एंड यू शो दैट थ्रू द गुड यूज ऑफ एन अदर स्टोरी सो so, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म मैंने ऐसे देखी हैं जिसमें एक्टर सुसाइड जो उसमें कैरेक्टर सुसाइड कर रहा होता है या फिर फर्स्टेट होता है ड्रग्स ले रहा होता है ये कर रहा होता है वो कर रहा होता है वो क्यों दिखाते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं पर फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए हजारों तरीके हो सकते हैं आ, जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है लोगों के दिमाग में वो यही है कि जो एक्टर के दिमाग में चल रहा है वो आप कैसे दिखाओगे इसका सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको कल सब्जी लेने के लिए जाना है और रात भर आपने बैठ के सोचा कि कल मुझे सब्जी लेने के लिए जाना है ठीक है हालांकि बहुत मेजर डिसीजन नहीं है आपकी लाइफ का बट लेट्स से कि बहुत मेजर डिसीजन है आपकी लाइफ का कि आपको सब्जी लेने आना है अब आप डिसाइड कर लो मैं सब्जी लेने जाऊं या फिर सब्जी लेने ना जाऊं अब अगर मैं कैमरा लगा दूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर और मैं रात भर आपके ऊपर कैमरा लगा के बैठूँ तो आप मुझे क्या करते दिखाई दोगे आप एक कोने बैठे रहोगे सुट्टा मारते रहोगे या फिर सोचते रहोगे और सोचते सोचते आप अपने दिमाग के अंदर डिसीजन लोगे कि मैं कल सुबह सब्जी लेने जाऊँगा बट जब ऑडियंस उसको देख रही होगी तो वो ऑडियंस के लिए बहुत बोरिंग होगा तो हम एक एक्सटर्नल स्टोरी के थ्रू दिखाते हैं कि वो सब्जी लेने कैसे जाएगा वही होता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू एक्सटर्नल स्टोरी इसके अलावा मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि दीवार फिल्म में दीवार फिल्म में जावेद अख्तर रॉ सलीम ने बहुत अच्छी चीज की थी जब ये डायलेमा शशि कपूर के पास आता है इस पर मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी है दीवार पर जो आप देख लेना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जब शशि कपूर इंस्पेक्टर बन के जाता है और उसको पता चलता है कि उसका जो भाई है अमिताभ बच्चन वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है माफिया बन चुका है और उसको वही केस दिया जाता है तो वो कहता है कि मैं ये केस नहीं लूँगा तो जो कमिश्नर साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखो धर्म और कर्म के बीच में तुमको धर्म चुनना चाहिए कर्म चुनना चाहिए तुम्हें अपने भाई का रिलेशन ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए सो चूज़ दैट तो शशि कपूर कहता है कि सर मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए कमिश्नर साहब कहते हैं ले लो टाइम एक दिन का टाइम लो कला के जवाब दे देना शशि कपूर रोड पे अपना चल रहे होते हैं परेशान हो रहे हैं रियल लाइफ में शशि कपूर जैसा कोई कैरेक्टर होता तो घर पे बैठता सोचता और सोचने के बाद एक कंक्लूजन में पहुंचता पर वो बहुत बोरिंग होता पर हमें ऑडियंस को दिखाना है कि उस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा तो उसमें दिखाते हैं कि लड़का भागते हुए जा रहा है जिसके हाथ में कुछ रोटियां हैं और शशि कपूर के बाद पता नहीं होती है और वो आगे जाकर उसको गोली मार देता है जब गोली मार के लड़का गिरी आता है वो उसके हाथ को खोलता है तो उसके हाथ में उसको देखता है कि वहाँ पर रोटियाँ हैं और तब
देन वुमेन वुमेन आर मोर इमोशनल ओके तो लड़की जो होती है तो माँ होती है लड़की बोलो माँ जो होती है महिला जो होती है वो घर के अंदर उनको भेज देते हैं एक एंगल साहब और कहते हैं कि चलिए जो भी आपने किया सही किया अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको सजा तो उसकी मिलनी चाहिए पर मेरा बेटा उस तरह का लड़का है नहीं पर शायद उसने अपने बाप की माँ की भूख नहीं देखी गई तो उसने ऐसा चोरी वाला कदम उठाया पर क्या अगर भूख और तलब की वजह से हर कोई चोरी करने लगेगा तो समाज कैसे चल पाएगा तो एक अनारकी फैल जाएगी तो उसने कहा कि कोई भी कारण हो वो क्राइम का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता जब ये शशि कपूर सुनता है तो उसका दिमाग ठनकता है जो कि अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म में लगातार ये बोलता रहता है कि मैं इसलिए चोर बना क्योंकि मेरे बाप के साथ अत्याचार हुआ मैं इसलिए माफिया बना क्योंकि मेरी माँ के साथ अत्याचार हुआ मेरे भाई के साथ अत्याचार हुआ मेरे साथ अत्याचार हुआ मेरे हाथ में लिख दिया मेरा बाप चोर है ये सारे जस्टिफिकेशन थे उसके और यहाँ पर शशि कपूर को समझ में आता है कि जो क्राइम मेरा भाई कर रहा है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो ये चीज वो खुद से भी डेसिफर कर सकता था अपने दिमाग के अंदर जो कि मोस्टली लोग करते हैं रियल लाइफ में होता है बट आप फिल्म में उसको वैसे नहीं दिखा सकते इसलिए फिल्म में अक्सर दिखाया जाता है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो दो फूल टकरा दिए जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाता है चांद से व्याख्या की जाती है सो बेसिकली यू वॉट यू डू इज यू शो वॉट इज हैपनिंग इन साइड द माइंड ऑफ द करेक्टर थ्रू एन एक्सटर्नल स्टोरी थ्रू अ मेटाफोरिकल स्टोरी मोस्टली फिल्मों में गाने का इस्तेमाल भी होता है अगर आपको दो लोगों के बीच में लव दिखाना है तो आप दोनों के बीच में गाना दिखाते हो एंड यू कट टू कि दोनों के बीच में प्यार हो गया आपको फ्रस्ट्रेशन दिखाना आप देखो और सिंपल सी बात है ना अगर कोई आदमी फर्स्टेट है इरीटेट है तुम तुम उसका चेहरा देखो तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे अगर आदमी ने ऐसा ही सिंपल सा चेहरा बना रखा है यू करके इट इज वेरी डिफिकल्ट समाइम्स टू विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स की वो आदमी गुस्से में है इरीटेटेड है खुश है क्या है उसके दिमाग में क्या चल रहा है यू वुड नेवर नो ठीक है तो फिल्म में भी अगर आप एक आदमी का सिर्फ चेहरा दिखाओगे तो उससे कुछ भी निकल के नहीं आता है दैट इज वाई हम मोन्टाज थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक सेपरेट मोन्टाज से हम और जो कैरेक्टर है उसका मूड दिखाने की कोशिश करते हैं जो प्रोटेक्टनेस उसका मूड दिखाने की कोशिश करते हैं उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है तो बेसिकली सारी स्ट्रगल जो होती है वो यही होती है एक अच्छी शॉर्ट फिल्म में कि कैसे उस कैरेक्टर के दिमाग के अंदर क्या चीज़ चल रही है वो आप ऑडियंस को प्रेजेंट कर सको वो सिर्फ देखने से नहीं होगी वो सिर्फ अंडर से नहीं होगी वो सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते मेरी फिल्म इज वेरी इंटेलिजेंट हर किसी को समझ में नहीं आती अगर आपकी फिल्म किसी को समझ में नहीं आती उसके पीछे यही कारण है कि आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है वो सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है जो पिक्चर देख रहे हैं उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो करेक्टर कर क्या रहा है। so क्या कहना चाह रहा हूं स्टार्ट विद्लोजअप शॉर्ट नाउ दिस इज वेरी पर्सनल थिंग ठीक है मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में देखी हैं अब अब ये मत करना कि नहीं सर हमने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म देखी है वो वाइड शॉर्ट से शुरू होती हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अच्छी शॉर्ट फिल्म देखी है उसे मैंने एक चीज नोट करी है कि वो मोस्टली क्लोजअप शॉर्ट से स्टार्ट होते हैं और बहुत सक्सेसफुल फिल्में देखी हुई मैंने क्लोजअप शॉर्ट से स्टार्ट होता है ये भी एडवाइस मैं किसी के साथ डायरेक्ट वो क्या कहते हैं डिस्कस कर रहा था तो ये निकल के आया था कि स्टार्ट योर फिल्म विद क्लोज अप शॉर्ट आई वाज एडवाइजिंग समवन एंड ही डिड दैट एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वेन यू स्टार्ट विद योर फिल्म विद क्लोज अप शॉर्ट इट गिव्स अ सेंस ऑफ सस्पेंस इट गिव्स अ सेंस ऑफ ट्राइंग टू नो द स्टोरी मोर बेटर वंस यू शो द एनवायरमेंट वंस यू स्टार्ट विद द वाइड शॉर्ट ना इट ब्रेक्स द सस्पेंस ऑफ वेयर द कैरेक्टर इज सिटिंग सो यू रिवील द थिंग्स स्लोली बाई स्लोली और एक अच्छे स्क्रीन पे की खासियत होती है कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है दिखाने के लिए या एक लिटिल इन्फॉर्मेशन है दिखाने के लिए कितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास दिखाने के लिए आप उसको अपने स्क्रीन पे में किस तरह से डिवाइड करते हो कि वो और इंटरेस्टिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ दिखा सकते हो इसीलिए Uh, आपको उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है तभी हम लोग बहुत ज्यादा नॉन लीनर का इस्तेमाल करते हैं आजकल की ओटीटी सीरीज में जो कि कंटेंट कम होता है 10-10 घंटे का कंटेंट बनाना पड़ता है तो उसको जो डेटा होता है वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं नॉन लीनर का देते हैं कभी पिक्चर को हाँ तो ये सारी चीजें होती है सो क्लोजअप शॉर्ट का भी वही मतलब है क्लोजअप शॉर्ट से जब आप अपनी फिल्म स्टार्ट करते हो यू यू डू नो यू यू ट्राई टू Save some information from the audience that where your character is sitting, and slowly, slowly you reveal that. Apart from other things, apart from the dialogues and other things, but ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे इस्तेमाल करो. Maybe you want to, you maybe you have a very, very short film and you want to directly jump into the wider shot and show them everything where they are sitting and set the context first. But अगर आपकी longer short film है, dialogue based short film है, तो always start with the close-up shot and reveal the information uh, slowly by slowly because information के भी बहुत सारे channels होते हैं. कि आपको location की information देनी है, आपको character की information देनी है. आपको स्टोरी की इंफॉर्मेशन देनी है आपको प्लॉट की इंफॉर्मेशन देनी है बहुत सारी
मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो यू वॉट योर फिल्म इज गोइंग टू बी अबाउट आप उनको लिंक सेंड करते हो उसे ओपन करते हैं एंड ये मैंने गलती करते बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि द मोमेंट दे ओपन दिया फिल्म इट ऑलवेज स्टार्ट विद वाइडर शॉट इट ऑलवेज स्टार्ट विद मिड शॉट वेर एवरी थिंग इज शोन एंड देर इज नो क्यूरोसिटी फॉर एनी वन टू वॉच दैट फिल्म और जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं आप उनकी फिल्में देखोगे तो आपको पता चलेगा दे स्टार्ट विद द क्लोज अप शॉट एंड दे रिवील द इनफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड द कैरेक्टर लेटर ऑन धीमे 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 करके आप इन्फॉर्मेशन दो ऑडियंस को दैट बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू वाई से स्टार्ट विद द क्लोज अप शॉट चेंज करेक्टर्स एंड लोकेशन बहुत सारे लोग जो फिल्म मेकर्स होते हैं मेरे ऐसे मैंने भी हरकत की है वो ये होता है कि आप ना अपनी फिल्म को एक ही लोकेशन पर रख दो एक ही लोकेशन पे एक ही करेक्टर्स बार बार बातें कर रहे हैं जो मैंने बहुत ट्राई किया है एंड इट इज़ अ लेजी काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग जो मैं भी करता था मतलब क्योंकि आप जब फिल्म मेकिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो आप कोशिश करते हो कि बहुत हैसल ना हो तो आप सोचते हो कि यार एक ही लोकेशन पर कुछ ही करेक्टर साथ अपनी फिल्म कंप्लीट कर देता हूँ पर कोशिश करो मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं से टोटली लेजी फिल्म मेकिंग नहीं कहूँगा क्योंकि कई बार आपके सरगम चांसेस ऐसे होते हैं कि आप शूट नहीं कर सकते पैसे कम है एक ही लोकेशन अवेलेबल है कैरेक्टर्स नहीं है एक्टर्स नहीं है आपके पास अच्छे तो आप वो चीज करते हो बट ट्राई इफ यू कैन ट्राई टू चीप चेंजिंग द लोकेशन जितना लोकेशन आप चेंज करोगे आपके लिए उतना बेटर होगा क्योंकि फिल्म में एक वैरायटी देखने को मिलेगी क्योंकि ऑडियंस किसी भी इन्फॉर्मेशन को देखते देखते इवन वो एक नेचुरल फुटेज क्यों ना हो थोड़ी देर में बोर हो जाती है इफ यू कीप चेंजिंग द पोजिशन एंड इफ यू कीप चेंजिंग द करेक्टर्स इफ यू कीप चेंजिंग द लोकेशन इट विल एनहेंस द लुक एंड फील ऑफ योर फिल्म विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रियलाइज दैट द फिल्म इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी द स्टोरी हैज टू बी the visuals has to be good the sound has to be good it is a it is a amalgamation of all the things that makes a great film it is not just ki story achhi to chal jayegi picture bahut sari aisi films hain jinki story bahut achhi hai par wo nahi chalti hain kyunki execution garbad hota hai jab execution ki baat hoti hai to yahi baat hoti hai ki visuals achhe hone chahiye sound achha hona chahiye ye sari cheeze aapki film ko enhance karti hain so keep changing locations and keep changing characters even sometimes you won't need it but uh, you have to think as a filmmaker and you have to think how will you entertain the audience with your film because if the audience is not entertained they will stop watching your film so you have to make your film very likable so for that use this method change locations and characters focus on sound design bahut sare filmmakers again maine bhi galti kari hai ki wo visuals pe itna zyada focus karte hain ki sound pe focus nahi karte hain to sound ka aksar kharab hota hai bahut sare log ke short films maine dekhi hain jisme na sound noisy hota hai kyunki wo set pe log kisi tarah unhone shoot kar liya camera sound hai jisko unhone improve nahi kiya और आजकल हजारों तरीके के सॉफ्टवेयर ऐसे बन चुके हैं डोप प्रीमियर प्रो से लेके आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को देखो जहां पे आप नॉइज रिड्यूस कर सकते हो बिल्कुल एलिमिनेट भी कर सकते हो और डेसिड करके एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है जहां पे आप पूरी नॉइज खत्म कर सकते हो पीछे से सो यूज दैट फोकस ऑन साउंड डिजाइन आपका कपड़ों का रसल कैसे हो रहा है थोड़ा सा फॉली करो थोड़ा सा साउंड इफेक्ट डाउनलोड करो अभी सब कुछ इजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे आप सब कुछ कर सकते हो आज से टाइम बहुत टाइम पहले था कि स्टॉक साउंड खरीदना पड़ता था फॉली खरीदना पड़ता था साउंड इफेक्ट्स खरीदने पड़ते थे आज आपको कुछ नहीं खरीदना है आप डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हो और सेकेंडली आप दूसरों के वीडियो से बहुत हॉलीवुड की बॉलीवुड की फिल्म से भी साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक निकाल के यूज कर सकते हो तो ये प्रिवलेज जो पहले नहीं था अभी है यूट्यूब की अपनी एक लाइब्रेरी है अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो बहुत सारी जगह पे आपको फ्री साउंड वीडियो फुटेज ये सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी पिक्सा बे नाम की भी एक वेबसाइट है जहां पर मैंने सुना है बहुत सारा साउंड और बहुत सारा वीडियो फ्री मिलता है तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग दैट बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन ओके फोकस ऑन साउंड डिजाइन साउंड डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मैं एम्फोसाइज नहीं कर सकता कितना इंपॉर्टेंट है बट ओवर द इयर्स दिस ओनली वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज अबाउट फिल्म मेकिंग एंड इट इज दिस दैट साउंड मेकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन विजुअल टेलिंग ट्रस्ट मी ऑन दिस ट्रस्ट मी मतलब साउंड अगर आपका अच्छा नहीं है डायलॉग अच्छे नहीं आ रहे पीपल विल लूज इंटरेस्ट नो मैटर हाउ गुड द विजुअल्स आर और जब लोग कहते हैं ना प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज करो प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज करो इट प्रोडक्शन वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन योर विजुअल्स आप कैसे विजुअल शूट करो अगर आपकी साउंड खराब है आपका प्रोडक्शन वैल्यू खराब दिखेगा मैं एक बार एक एजेंसी गया था जिन्होंने जिनको मैंने फिल्में दिखाई थी जिसमें साउंड नहीं था मतलब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक से खेल रहा था डायलॉग वैलो नहीं डाल रहा था क्योंकि डायलॉग डालने में थोड़ी सी मेहनत लगती थी डायलॉग डबिंग कराओ ये करो वो करो साउंड इक्विपमेंट्स लेके आओ तो मैंने पिक्चर शूट कर लिया उसका साउंड डाल दी थी उसके ऊपर एंड ही सी शो मी अ फिल्म दैट हैज अ डायलॉग इन दम एंड आई डेंट हैव एनी फिल्म With a, with dialogue in them, right? Because it costed a lot of money. मतलब मैं तो जीरो बजट बना रहा था जीरो बजट से भी ज्यादा दस हजार पांच हजार तो लगता ही पैसा उसमें सो आई वॉज ट्राइंग टू सेव दैट मनी सो डोंट डू दैट
अनएंटिसिपेटेड इवेंट इट इज नीडेड बहुत सारे लोग इस पर आर्ग्यू करते हैं कि फिल्मों में ट्विस्ट नहीं होना चाहिए या होना चाहिए क्या चीज है बट ट्विस्ट इनविटेबल है आपको डालना ही पड़ेगा बिकॉज ट्विस्ट ही वो चीजें जो सामने वाले को सरप्राइज करती है सी हाउ योर ब्रेन वर्स हाउ ऑडियंस ब्रेन वर्स टू कीप गिविंग दम इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ देवली बोर्ड रियल लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्स बहुत रेयरली होते हैं वी डोंट एन्जॉय दैम टू मच बट uh, जब आप फिल्म में ट्विस्ट एंटर्स नहीं होते हैं देन यू फील बोर्ड एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड बोर्ड मीन्स योर माइंड हैज ए स्टॉप टेकिंग द डेटा बिकॉज इट इज गेटिंग द सेम डेटा ओवर एंड ओवर अगेन एंड इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट ही इज गेटिंग सो अगर इज अ डायलॉग विच इज नॉट इंटरेस्टिंग इट मीन्स दैट डायलॉग इज समथिंग दैट ऑडियंस कैन ऑलरेडी एंटिसिपेट If the audience already knows the story, then his mind will stop working. The moment his mind will stop working, he will get bored. So what happens is that when you make a good film, you have to engage audience continuously in thinking what is going to happen next, and that is called anticipation. That is where the twist comes in. ठीक है, so आपको उनको लगातार engage करके रखना पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है. So they imagine something, and something else happens, and that's how they get engaged. Because if By watching your film for five minutes, if the audience would know the story, कि आगे क्या होने वाला है, then they will definitely get bored. Okay, a good film has science of uh, uh, creating twists and turns that people cannot imagine or uh, predict beforehand. So please twists and turns डालिए. इसको ऐसे मत समझिए कि दुनिया भर के लोग films twists and turns डालते हैं तो फिल्में hit होती हैं. मैं नहीं डालूँगा. If something is working, why change it? ठीक है, there are rules and regulations which has been developed over time. There are people before you have who have figured out you know, there are some things which works and there are some things which doesn't work. So दोनों के बीच में आप कुछ भी नया बहुत ज़्यादा experiment करने की कोशिश मत करिए वो किताबें पढ़ पढ़ के या I will break the rules. No, there are certain rules that needs to be followed and there are certain rules that can be broken. आप break करो शुरुआत के जब आप struggle कर रहे हो अपनी short films बना रहे हो तो आप उस rules को break कर सकते हो और break करो. जब आप ब्रेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें ब्रेक नहीं करना चाहिए क्यों उन रूल्स को रखा गया था सो इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड व्हाई दोज रूल्स वर कैप्ट यू विल नॉट ब्रेक देम सो और इफ यू नो टू मच अबाउट व्हाई दोज रूल्स वर कैप्ट मे बी यू कैन यूज दोज रूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग टू क्रिएट अनदर ट्विस्ट ठीक है तो यूज द रूल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फिल्म दैट यू आर मेकिंग दो ट्विस्ट आर नेसेसरी यूज दैम Conceal the information and reveal them at right point. जो भी चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि फिल्म में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है जैसे मेमेंटो में भी थी आगे पीछे आगे पीछे करके आपने इन्फॉर्मेशन रिवील करी और जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप बहुत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हो तो ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सो वट एवर इन्फॉर्मेशन डेट यू टाइम टू गिव टू द ऑडियंस रिवील दैम एट सर्टन पॉइंट री डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर कंटेंट ऑफ द स्टोरी इन यू नो इक्वल फॉर्म्स तो फिल्म का ग्राफ जो होता है मोस्टली वो साइनोसोडल वेव की तरह होता है इस तरह से होता है कि कभी फिल्म ऊपर जाती है हाई एंड पे जाती है फिर आप लो लेके जाते हो फिर हाई लेके जाते हो फिर लो लेके जाते हो पर ये लो लेके क्यों जाते हो आप ये भी कह सकते हो कि यार फिल्म का राइज एक्सपोनेंशियल होना चाहिए कि लगातार ऊपर की तरफ ही ग्राफ जा रहा है पर अगर ऊपर की तरफ ग्राफ लगातार जा रहा है तो हाउ इट ऑडियंस नो कि आपकी फिल्म लगातार ऊपर की तरफ जा रही है आपको क्या करना पड़ता है आप फिल्म का एक सीन दिखाते हो जो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है पर आप नेक्स्ट सीन दिखाते हो जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं या फिर कोई मोटा सीक्वेंस या फिर कोई लव सीक्वेंस या फिर कोई कॉमेडी का सीक्वेंस है सो दैट ऑडियंस वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड फॉर अ मिनट एंड द मोमेंट दे गेट डिस्ट्रैक्टेड यू शो देम अनदर ट्विस्ट एंड दैट्स व्हेयर दे आर सरप्राइज बिकॉज़ पीपल कीप थिंकिंग अबाउट द ट्विस्ट एंड टर्न्स सो यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट देम एट टाइम्स एंड दैट इज व्हेयर द साइनोसोडल वेव्स कम्स इन सो आप क्या करते हो एक हाई पॉइंट दिखाते हो फिर लो पॉइंट दिखाते हो फिर हाई पॉइंट दिखाते हो लो पॉइंट दिखाते हो ये एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है लो पॉइंट जब आता है तभी जब लो पॉइंट आएगा एंड ऑडियंस वुड बी थिंकिंग यार ये क्यों दिखा रहे हैं सडनली यू कम अप विद अ ट्विस्ट एंड एन इंटरेस्ट scene and that's where they get entertained so you keep let them guessing what the next scene must be and it is never according to them because you are choosing something which they haven't anticipated so whatever information you have reveal them at right points usko redistribute karo shuru aisa nahi ki shuruaat mein sari information de di ya end mein sari information de di kai baar aisa hota hai ki agar aap detective film bana rahe ho ya koi aisi film bana rahe ho to usme kya hota hai ki sari film mein investigation chal raha hota hai aur raat mein aur usko raat mein bol raha hu end mein जो आपका एंटेगनिस्ट आके पूरा बताना शुरू करता है कि मैंने ऐसे किया था ऐसे किया था ऐसे किया था वैसे किया था एंड यू जस्ट कैन कनेक्ट विद इट बिकॉज इट्स अ ह्यूज लॉन्ग स्पीच सो इससे बेटर ये है कि आप जो स्पीच में ऑलरेडी बताने वाला है उसको मिस्टीरियस वे में शुरुआत में दिखाते रहो ताकि जब एंड में वो स्पीच दे तो ऑडियंस उससे कनेक्ट हो जाए वो विजुअल्स उसने ऑलरेडी देखे हों सो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट उसके अलावा नो नीड फॉर एक्ट वन स्टार्ट विद एक्ट टू ये एक न्यू रूल है जो भी मार्केट में आया है और उसमें बहुत लोग इस
मिसयूज किया जाता है मिसयूज इन द टर्म्स की हमारी फिल्मों में एक एक घंटे का एक्ट वन होता है जिसमें कुछ नहीं हो रहा होता सिर्फ कैरेक्टर्स लोकेशन सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही होती है जैसे हम आपके कौन है उसमें एक्ट वन तो बहुत लंबा था उसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं चीजें होती रहती है नथिंग हैपनिंग इन द फिल्म फॉर नियरली वन आवर ओके सो द थिंग इज Uh, right now there is no need for act one. You can directly start with some action sequence and then you can then you can go back. अभी क्या है कि जो act one होता है उसमें जब आप establish कर देते हो सीन्स तो आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल के जो लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल ही patience नहीं है कि वो फिल्म में बैठ के देखेंगे कैरेक्टर कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं लोकेशंस कैसे स्टैब्लिश हो रही है तो वो क्या करते हैं वो बोर हो जाते हैं वो चैनल चेंज कर लेते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे दूसरे नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज पे चले जाएंगे वॉट यू डू यू हैव टू इंगेज दम राइट फ्रॉम द मोमेंट दे स्टार्ट वॉचिंग इन सो आप क्या करते हो आप एक्ट टू से स्टार्ट करते हो ना एक्ट टू का जो इनिशियल पॉइंट होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं सो दिस इज वेद एक्चुअल फिल्म स्टार्ट बिकॉज उससे पहले तो आप स्टैब्लिशमेंट कर रहे हो ना उसके बाद ही हीरो एक्चुअली स्टेप्स लेना शुरू करता है एक्शन लेना शुरू करता है एक्ट टू में सो आप एक्ट टू से स्टार्ट करते हो एंड देन ऑडियंस इज बिवल्डेड की क्या हो क्या रहा है उसमें और सडनली आप फिर वापस जाते हो फिर उसका बैकग्राउंड दिखाते हो ऑडियंस ओके ओ ऑडियंस सोचती है अच्छा ये वो बंदा था इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा हो रहा था फिर आप प्रेजेंट टाइम में आते हो फिर आप पास में जाते हो फिर आप प्रेजेंट टाइम में आते हो फिर आप पास में जाते हो तो आप एक्ट वन भी दिखाते हो और एक्ट टू भी दिखाते हो पर पैरल दिखाते हो ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज ना हो पर जो एक्चुअल फिल्म में होती है जो एरिस्टोटल का एक्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप एक्ट वन दिखाते हो फिर एक्ट टू दिखाते हो फिर एक्ट थ्री दिखाते हो एक्ट वन नॉर्मली ट्वेंटी थर्टी पेजेस का होता है एक्ट टू नॉर्मली सिक्सटी पेजेस का होता है एक्ट थ्री नॉर्मली थर्टी पेजेस का होता है अगेन तो इस तरह से आपकी एक नाइनटी टू हंड्रेड पेजेस की स्क्रिप्ट डेवलप हो जाती है सो try to avoid act 1 or if you want to show the act 1 try to uh, you know immerse in act टू अलॉन्ग विद एक्ट वन ताकि दोनों चीजों में आपको बोरियत महसूस ना हो फिर लगातार इस फास्ट वे में चलती रहे जैसे कि बताता था साइनस होटल वेब में चलती रहे हाई लो हाई लो हाई लो चलता रहे क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी जो होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है सो so, पहले क्या होता है जब एक्ट स्ट्रक्चर में आप यूज करते हो एक्ट वन एक्ट टू एक्ट थ्री यूज करते हो ना जो ग्राफ होता है ना वो ऊपर की तरफ जाता है यू नो एक्ट वन स्लो होगा एक्ट टू से स्पीड बढ़नी शुरू होगी और क्लाइमैक्स में एकदम हाई पॉइंट पे चला जाएगा सो आई यू गो विद द लीनियर थिंग और यू गो विद द साइनस टोटल थिंग कि आप दोनों चीजों को मच कर दो एक्ट वन एक्ट टू साथ में दिखाओ ताकि इंगेजमेंट बना रहे जो आज की वेब सीरीज में बहुत सारा हो रहा है और मुझे लगता है कि अच्छी चीजें यूज करनी चाहिए जो कि अभी इंगेजमेंट टाइम पेशेंस लेवल बहुत कम है रिलेटेड वीडियोज बहुत सारे हैं बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास देखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप हॉल में अपने आपको बंद कर लिया तीन घंटे तक आप निकल ही नहीं सकते पिक्चर हॉल में थिएटर में फिल्म देखने का यही अच्छी चीज थी कि आप जब पिक्चर हॉल में या थिएटर में अपनी फिल्म देख रहे थे तो वहां पे आप निकल नहीं सकते थे वंस यू आर इनसाइड ना आप बाहर नहीं जाते हो आप बैठते हो आप देखते हो आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे आप पूरी फिल्म देख के निकलते हो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि कई बार डायरेक्टर्स जो होते हैं जैसे लाल जोश की फिल्म है क्लासमेट्स वो फर्स्ट हाफ जब मैं देख रहा था मुझे बहुत बोरिंग लगी पर जब मैंने सेकंड हाफ देखना शुरू किया और पिक्चर मुझे कमाल की लगी तो कई बार ऐसा होता है कि फिल्म हमें शुरुआत में अच्छी लगती है क्योंकि वहां पर स्टैब्लिशमेंट हो रहा होता है पर सेकंड हाफ में पिक्चर एकदम से पिक करती है उस एंड तक वो पिक्चर एकदम बवाल हो जाती है सो दिस हैपन्स सो हॉल में पिक्चर देखने का ये फायदा है लैपटॉप पे पिक्चर देखने का ये नुकसान है कि द मोमेंट यू फील बोर्ड यू स्विच टू समथिंग एल्स डोंट डू दैट इफ यू स्टार्ट वॉच समथिंग फिनिश इट सो इसके बाद है डोंट मिक्स टू जोनर्स हाउ एवर दिस डजेंट वर्क एनी मोर दीज डेज बट डोंट ट्राई टू मिक्स टू जोनर्स वेन यू आर इनिशियली स्टार्टिंग अप यू आर अर न्यू फिल्म मेकर एंड यू वॉन्ट टू मेक ग्रेट फिल्म टू नॉट मिक्स टू जोनर्स आपके जो जोनर्स हैं उनको डिवाइड रखिए अगर आप हॉर बना रहे हैं तो हॉर रखिए अगर आप थ्रिलर बना रहे हैं तो थ्रिलर रखिए अगर आप कोई और जोनर यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करिए बट अंटिल नेस यू हैव कम्प्लीट नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक फिल्म एंड हाउ टू यूज टू जोनर्स नेवर इंक्लूड इन टूअर टेरिटरी ऑफ मिक्सिंग टू जोनर्स अब जैसे अमर कौशिक ने फिल्म बनाई थी स्त्री वो कॉमेडी भी थी प्लस हॉरर भी थी बट वो बनाने के लिए आपको एक फिनिस चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि आपकी फिल्म बताना क्या चाह रही है वो हॉरर है कि कॉमेडी है क्योंकि उनको ना डर लग रहा है ना कॉमेडी उनको इतनी फील हो रही है तो कई बार आदमी जब बहुत सारी चीजें फिल्म में डालने की कोशिश करता है तो फिल्म एंड सब विद नथिंग सो जब शुरुआत में आप अपनी फिल्म की ट्राई कर रहे हैं डू नॉट ट्राई टू मिक्स टू जोनर्स एक ही जोनर को ट्राई करिए और जैसे ही आप मास्टर हो जाते हैं जैसे आप सीखने लग जाते हैं कि ये जोनर कैसे एक्सप्लोर किया जाता है देन यू कैन स्टार्ट मिक्सिंग टू जोनर्स एंड दैट्स वेयर यू बिकम सक्सेसफुल सो थ्रिलर जोनर कॉमेडी जोनर कैसे मिलाना है रोमांस और एक्शन कैसे मिलाना है वो
जो इवेंचुअली मैं करने वाला हूँ बट द थिंग इज यू विल मेक द फिल्म एंड यू विल मेक द सेक्रीफाइस वो जो जीरो बजट फिल्म मेकिंग वाले वीडियोज होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं बिल्कुल उस पर भरोसा मत करो ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो जीरो बजट फिल्म मेकिंग का ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर बैठ के पर ऐसा कुछ होता नहीं है ये सिर्फ बकवास है उन्होंने खुद जीरो बजट फिल्म मेकिंग नहीं की होती है पर वो सुनने में अच्छा लगता है यू नो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद नो मनी एंड जस्ट वन आइडिया ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं क्योंकि ये सुनने में अच्छी लगती है दैट इज वाई दिस सेल तो ये चीज़ें मार्केटिंग गेमिक है जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती हैं पर दैट हैज नो ट्रूथ इन दैम इवन लो बजट जीरो बजट फिल्म मेकिंग में भी आपका कुछ पैसा जाएगा इवन दो यू डोंट रियलाइज दैट आपका टाइम आपका पैसा कुछ ना कुछ जाएगा जाएगा भाई सेट पे लोग आएंगे उनको खाना तो खिलाओगे वहाँ पैसा तो जाएगा भले वो घर का पैसा तो पिताजी का पैसा जो तुम यूज कर लो बट सम वन हैज पेड फॉर दैट फूड तो मनी इज गोइंग सो वेन यू आर मेकिंग योर फिल्म मेक सम सेक्रीफाइज गेट द बेस्ट साउंड इक्विपमेंट गेट द बेस्ट कैमरा डू नॉट यूज एक्टर्स जस्ट बिकॉज यूर दे आर योर फ्रेंड्स इनिशियली जब आप फिल्म बना रहे हो यू कैन यूज देम आप अपने दोस्तों के साथ अपनी फिल्म बना सकते हो बट एक टाइम के बाद वो मत करो एक टाइम के बाद आप वही फिल्म में बनाओ जो आप बनाना चाहते हो उन एक्टर्स साथ बनाओ जो एक्चुअली अच्छा एक्टिंग करते हैं क्योंकि एक्टिंग इज वन ऑफ कास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग and it is not me who is saying that it is it was billy wilder who said that american director one of the legends who said that that casting is also one of the most important part of film direction and most of the filmmakers do not cast the right actor and that is where the problem is so choose the right cast choose the right dop dop is also very important that dop should have a tuning with you you should understand what you are trying to shoot and he should have some at least some knowledge about the camera otherwise the film won't come out good spend some money on the sound design if you don't have the money make whatever the shit that you're making but if possible try to gather some money collect some money with your friends and try to make the film as good as possible agar aap khara film banate rahoge to bahut time tak banti rahegi koi problem nahi hai par ek achhi film aapki life change kar sakti hai so keep doing that and it will help you a lot so iske alawa show it visually uh, sound design pe humne baat ki thi aur usme maine bataya tha ki sound design is much more important than visuals which is true but visuals are also very important so you have because eyes are watching it and uh, the subconscious mind is listening to the sound but the thing is you just because you want to enhance one thing you cannot you know uh, sub, uh, subdue another thing to aap साउंड अच्छा करने के चक्कर में विजुअल्स खराब मत करो विजुअल्स अच्छा विजुअल्स अच्छा करने के चक्कर में साउंड खराब मत करो किसी भी डिपार्टमेंट को लाइटली मत लो विजुअली अपनी फिल्म को अपीलिंग बनाना बहुत जरूरी है जिसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बहुत सारे कलर थ्योरी के वीडियोज देखिए आप फ्रेमिंग के वीडियोज देखिए कॉम्पोजिशन के वीडियोज देखिए इवन इफ यू आर अ डायरेक्टर एंड नॉट अ डी ओ पी डजेंट मैटर एज अ डायरेक्टर शू यू शुड ऑल्सो नो वट आर द राइट कॉम्पोजिशन वट आर द राइट कलर वट आर द राइट टोन्स डेट यू शुड यूज फॉर योर फिल्म सो थोड़ा थोड़ा एडिटिंग के बारे में नॉलेज रखिए थोड़ा थोड़ा कैमरे के बारे में नॉलेज रखिए थोड़ा थोड़ा कलर्स के बारे में नॉलेज रखिए बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू क्रिएट द राइट डेप्थ राइट लाइट एंड राइट मूड फॉर योर फिल्म सो जो भी है उसको विजुअली दिखाइए और जिस जो मतलब है शो इट विजुअली वो अगर आप पहला पॉइंट देखोगे उससे भी रिलेटेड है कि यू नो वॉट एवर इट इज देयर इन द माइंड ऑफ द करेक्टर वॉट इज वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल द ऑडियंस डो नॉट ट्राई टू स्पून फीड ट्राई टू शो इट okay uh, instead of just telling everything in the dialogues or using the voice overs that's completely fine using the voice overs and dialogues to talk about something content rent you know hamesha hi karte hain aur bahut successfully karte hain but bahut sare filmmakers aisa nahi kar sakte the rule is to first try to show it visually whatever is happening like if there's a series of montages or someone is telling a story even if the story is a fictional one you use the montages to tell the story because just by looking at the face of a person and listening to a story won't make it very interesting so if you show it through a series of montages it becomes very interesting so whatever is happening in your film try to show it visually and that is what makes it more interesting so this is where my blog will end and uh, मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा मेरे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे अगर नहीं लगे हैं तो बताइए अगर अच्छे लगे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए किसी और चीज़ पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो भी मुझे बताइए और मैं जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय